listen champions consistency is the real secret for toppers day 1 romba aarvama start panirpom day 2 excuses kudukka aarambichirpom yosikavum adanal yosikiratha vittittu adutha enna muyarchi pannalam abindratha mattum yosichinga abinave podum ena munnadiye sonna maadhiri dhaan veerbai sindada unnalum mai sindada penaavalum edhaiyum saadhithida mudiyadhu day 1 complete pannitingala illaya abindratha இந்த வீடியோல இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லிடுங்க அண்ட் மறக்காம நம்ம அபிஷியல் வாட்ஸ்அப் சேனல் இருக்கு அதுலயும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க வாட்ஸ்அப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் கமெண்ட் செக்ஷன்லயும் நான் பின் பண்றேன் நம்ம பார்க்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டார்க் பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஈக்கோ பொட்டன்ஷியல் டைபோல் பொட்டன்ஷியல் அப்புறம் ரிலேஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் தென் காஸ்ல காஸ்ல இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ண நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் இட் டேக்ஸ் மோர் டைம் ஸோ அந்த டைம் நமக்கு இல்லை பட் நான் மேக்ஸிமம் இதனுடைய கான்செப்ஷுவல் திங்கை உங்களுக்கு ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியராக கொடுக்க போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இதை பற்றின டீட்டெயில்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் சாப்டர் முருகை எம்பின் போட்டிங்கன்னா பக்காவாக வரும் அதில் டவுட்டே இல்லை ஸோ இங்கே வந்து நம்ம பேசக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா டார்க் ஸோ டார்க் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்போம் மேக்ஸிமம் ஐ ட்ரை டு கிவ் வாட் யூ ஆஸ்ட் ஸோ டார்க் அப்படின்றது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிஇ சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டு என்னது கிராஸ் ப்ராடக்ட்ல இருக்கும் வெக்டார்ல எழுதும் போது அப்போ என்ன ஆகுது என்னுடைய டைபோல் மூமெண்ட்டும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும்போது எனக்கு டார்க் வந்து மேக்சிமம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பேசணும் அந்த எந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது என்னுடைய டோட்டல் சார்ஜ் டைபோல்னாவே ஜீரோ அண்ட் தென் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் இந்த இடத்துல ஜீரோவாக இருக்க முடியும் பிகாஸ் எனக்கு ஆப்போசிட் அண்ட் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் அண்ட் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் எஃப் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்படின்னு சொல்லும்போது கியூஇ ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் அந்த பக்கம் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அதனால தான் எனக்கு வந்து நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆகும்போது எனக்கு டார்க் வந்து கிரியேட் ஆகுது அதுதான் இந்த கான்செப்ட் அண்ட் இதையே வந்து நம்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் அதாவது இங்கே பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு நம்ம பேசணும் அப்படின்னா டார்க்ல எப்படி பொட்டன்ஷியல் ஆகும் அதாவது பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா அப்போ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு விஷயத்துக்கு அதாவது நம்ம ஒர்க் டன் அப்படின்றத என்ன சொல்லுவோம் ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒர்க் எப்போ பண்ணுவோம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மூவ் பண்ண முயற்சி பண்ணுறோம் அப்போ மூவ் பண்ணும்போது என்னாகும் இங்கே வந்து ஒரு ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் விச் இஸ் த ஃப்ரிக்ஷனல் இந்த மாதிரி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஏகப்பட்ட எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது அதையும் தாண்டி நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒர்க் டன் அப்படி நம்ம வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர்த் சாப்டரில் படிச்சிருப்போம் அப்போ இந்த இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஸ்மூத் ரொம்ப ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ அங்கே ஒர்க் டன் இஸ் ஜீரோ இல்லையா அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல ஒர்க் டன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வி ஆர் கிவிங் சம் ஃபோர்ஸ் அகேன்ஸ்ட் சம் ஃபோர்ஸ் அப்போ இங்கே பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அகேன்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஐம் கிவிங் த ஃபோர்ஸ் அப்போ எனக்கு ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த பாசிட்டிவ் லெட்டர் சே திஸ் இஸ் அ ஸ்டேஷனரி அப்போ இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும்போது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆகும் இதனால ரிப்பிள் ஆகும் பட் இங்கே என்ன ஆகுது நான் இந்த சார்ஜ் இவ்வளோ கிட்ட கொண்டு வரும் அப்போ கிட்ட கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு வந்து ரிப்பல்ஷன் அதிகமாகும் ரிப்பல்ஷன் அதிகமாக தான் என்ன ஆகுது என்னுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் போக போக கிட்ட நெருங்க நெருங்க என்னுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸும் அதிகமாகிட்டே போகுது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நார்த்து போல் நார்த்து போல் இந்த நார்த்து போல் ஃபிக்ஸ் அவுட் வச்சுக்கோங்க இந்த நார்த்து போல் கிட்ட கொண்டு வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் கிட்ட போக போக அது கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறது அதிகமாக இருக்குது அதை நம்ம இங்கே பேச போகிறோம் அப்போ என்னுடைய ஒர்க் டன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது மேக் இட் சிம்பிள் ரைட் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா என்னுடைய ஒர்க் டன் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் இன் டு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் ரைட் ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது என்ன இங்கே நம்ம கியூஇ அப்படின்னு எடுப்போம் அந்த கியூ இ இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை ஃபோர் பை
எலக்ட்ரிக் ரிபல்ஷன் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் மை மைனஸ் ஆஃப் கியூ இன்னு வரும் அப்போ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகும்போது என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் இஸ் நத்திங் பட் கே கியூ பை ஆர் ரைட் கே கியூ பை ஆர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சிங்கிள் சார்ஜாக இருக்கும்போது இதுதான் என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் பட் பை நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு சிங்கிள் சார்ஜஸ் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது மல்டிபிள் சார்ஜஸ் தான் இருக்க போகுது ரெண்டு சார்ஜ் இருந்தது அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் எனக்கு கே டைம்ஸ் கியூ ஒன் அண்ட் கியூ டூ அப்படின்னு நம்ம எழுதிட்டு முடிச்சிடலாம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சார்ஜ்னு சொல்லும்போது இன்னொரு சார்ஜ் வந்து அதுக்கு மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது இந்த சார்ஜ் இதுக்கு மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது விச் இஸ் ஒர்க் டன் அப்போ ஒர்க் டன் அப்படின்றது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கியூ டைம்ஸ் ஆஃப் வி இந்த விங்கிறது சிங்கிள் பொட்டன்ஷியல் விச் இஸ் கே கியூ பை ஆர் அந்த இங்கே ஒரு ஆர் இருக்கு சார் இங்கே ஒரு கியூ இருக்கு அதுதான் எனக்கு வந்து ரெண்டு சார்ஜ் கடையில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் விச் இஸ் கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ மல்டிபிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் டூ ஒன் த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி வி இஸ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஸோ அதுதான் எனக்கு வந்து மல்டிபிள் சார்ஜஸ் கடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் இது முடிஞ்சது இது முடிஞ்சது அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் முடிஞ்சது ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஈக்கோ பொட்டன்ஷியல் ஈக்கோ பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு சர்ஃபேஸில் வந்து என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் ரிமைன்ஸ் சேம் வென் என்னுடைய என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் ரிமைன்ஸ் சேம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு சார்ஜ் இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் விஷ் மீன் இங்கே இருக்கிற ஒரு சார்ஜ் நம்ம இங்கே கொண்டு வரோம் அப்படின்னா தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் டிஸ்டன்ஸ் பிகாஸ் தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் மாறும் பிகாஸ் என்னுடைய வி வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் அப்போ என்னுடைய ஆர் வந்து குறையும் போது பொட்டன்ஷியல் அதிகமாகும் ஆர் வந்து அதிகமாகும் பொட்டன்ஷியல் வந்து கம்மியாகும் அப்போ என்னுடைய பாயிண்ட் இங்கே நெருங்க நெருங்க என்ன ஆகும் என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் பிகாஸ் என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் குறையுது என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் வந்து அதிகமாகுது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருக்கோம் பட் இதே இடத்துல வந்து இந்த சார்ஜ் நம்ம இப்படி சர்க்கிள் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் இஸ் சேம் சர்க்கிள் ஐம் ஐம் டாக்கிங் பட் த சர்க்கிள் அப்போ சர்க்கிள் சொல்லும் போது என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ரிமைன்ஸ் சேம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு சேமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் மாறாது அப்போ எனக்கு ஆன் த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் மாறலை இப்போ பொட்டன்ஷியல் மாறலை அப்படின்னா எனக்கு ஒர்க் டன் வந்து கிடையாது அப்போ ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸுக்கு என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் ரிமைன்ஸ் சேம் அண்ட் தெர் இஸ் நோ ஒர்க் டன் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் இம்பார்ட்டன் அண்ட் கான்செப்ட் அண்ட் அடுத்து நம்ம பேசக்கூடியது வந்து இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது டைபோலுக்கு என்ன சார் இருக்கும் இப்போ டைபோல் நம்ம சொல்லும்போது ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை இந்த இடத்துல நம்ம நோட் பண்ணி ஆகணும் டைபோல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஆக்சியல் அண்ட் தென் ஈக்குவல் டோரியல் அப்படின்னு நம்ம கான்செப்ட் பேசியிருக்கும் வி ஹேவ் டிஸ்கஸ்ட் ஆல்ரெடி அப்போ ஆக்சிஸ் சொல்லும்போது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு சைடில் அதாவது இந்த சார்ஜுக்கு சைடில் ஐ யூஸ் டு சூஸ் அ பாயிண்ட் அது வந்து நம்ம ஆக்சிஜன் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பைசெக்டிங் ஆர் ஈக்கோ டோரியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு எக்ஸாக்ட்லி இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்டை நம்ம பேசுவோம் அப்போ இங்கே பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்னா கே கியூ பை ஆர் அப்படின்னு இருப்போம் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்னா மைனஸ் கே கியூ பை ஆர் அப்படின்னு எடுப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னுடைய டோட்டல் பிகம்ஸ் இப்போ டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் பிகம்ஸ் ஜீரோ இப்போ வென் யூ ஆஃப் டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் பிகம்ஸ் ஜீரோ எனக்கு பைசெக்டிங் பாயிண்ட்ல யூ கேன் கோ வித் அப்போ பைசெக்டிங் பாயிண்ட்ல என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ அப்படின்றதுனால நமக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் பைசெக்டிங் பாயிண்ட் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் ஈக்குவட்டோரியல் பாயிண்ட்ல எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எடுத்து எடுத்திருக்கவே மாட்டாங்க பிகாஸ் எனக்கு ஆல்வேஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதனால தான் நமக்கு இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் சொல்லும் போது அன்ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணியிருப்போம் அன் ஈக்குவல் அப்போ இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது ஒரு டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் இது ஒரு டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அண்ட் தென் இது வந்து ஆசிஷியல் நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த மிட் பாயிண்ட் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆர் இதை இதை நம்ம ஏன்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம ஏன்னு சொல்லுவோம் அந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் இயர் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அப்போ எனக்கு பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லும் போது பைசெக்டிங்கில் யூ கேன் நாட் டேக் ஆக்சஸ் ஐ ஐ சே த கான்செப்ட் ஹியர் அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த பைசெக்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் ஈக்குவட்டோரியல் நம்ம எடுக்காம ஆக்சியல் எடுக்காம இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் எடுத்துருக்கோம் அப்போ என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் நம்ம லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா கே கே you have the
ரைட் ஸோ இதுதான் நமக்கு பொட்டன்ஷியல் பற்றி நம்ம பேசக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா காஸ்லா ஸோ காஸ்லா வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இந்த சாப்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ஆகணும் இப்போ காஸ்லா அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா காஸ் இஸ் க்ளோஸ்டு ஃப்ளக்ஸ் சாரி எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் சார்ஜ் இன்க்ளோஸ்டு போய் எப்சல் அண்ட் நாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ இதை நம்ம எங்கே டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்றது இஏ காஸ் தீட்டா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா இஏ காஸ் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லியிருப்பேன் என்னுடைய ஃப்ளக்ஸை அப்போ என்ன சொல்லியிருப்பேன் இந்த ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் ஜீரோ டிகிரி தான் பிகாஸ் அந்த கேரிய வெக்டரும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் பேரல் டு ஈச் அதர் அப்படின்றதுனால என்னுடைய இ இஸ் நத்திங் பட் இயர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் விச் இஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஆர் நாட் கியூ கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் தென் வந்து ஏ ஏரியா இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஸ்பியர் So, which is equal to 5, அப்ப 4 பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு எனக்கு கியூ பை எப்சல் ஆன் மட்டும் வருது தட் இஸ் இயர் ஃப்ளக்ஸ் கியூ பை எப்சல் ஆன் நாட் அப்போ கியூ பை எப்சல் ஆன் நாட் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம இந்த இடத்துல முக்கியமாக பேசக்கூடிய விஷயம் வந்து ஒரு மூணு முக்கியமான கான்செப்ட் விச் இஸ் இயர் லீனியர் ஸ்ட்ரைட் வயர் ஷீட் பேரல் ஷீட் அண்ட் தென் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் அப்போ ஷீட் அப்படின்னு சொல்லும் போது லைக் ஸ்ட்ரைட் வயர் இல்லையா ஸ்ட்ரைட் வயர் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு இதில் இருக்கிற சார்ஜ் டென்சிட்டி நம்ம படிச்சிருப்போம் லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ அப்பான் எல் அப்படின்றது தான் நமக்கு இருக்கு அப்போ கியூ அப்படின்றது என்ன லேம்டா டைம்ஸ் எல் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்போ எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இ ஏ ரைட் இ ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சல் ஒன் இந்த கியூ என்ன சொன்னோம் லேம்டா எல் பை எப்சல் ஒன் அப்போ இன்றது எலக்ட்ரிக் ஃபீல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் தான் எனக்கு வேணும் ஏரியா அப்போ இது என்ன பண்ணியிருப்போம் நம்ம இமேஜினரிய will make a cylinder அப்போ சிலிண்டர் சொல்லும் போது எனக்கு இங்கே நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இங்கே நைன்டி டிகிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கு பட் இந்த இடத்துல மட்டும் எனக்கு ஜீரோ டிகிரி இருக்கும் கேர்வ் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது சர்ஃபேஸ் அப்படின்றதுனால டூ பை ஆர் எல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருப்போம் அப்போ இந்த எல்லாம் இந்த எல்லாம் கேன்சல் ஆகும் போது என்ன ஆகுது எனக்கு வெறும் எனக்கு லேம்டா மட்டும் இருக்கு அப்போ இ இஸ் நத்திங் பட் லேம்டா பை டூ பை ஆர் எப்சல் ஆர் நாட் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரைட் ஒயர் அப்போ நம்ம பேரலல் ஷீட் ஆர் சிங்கிள் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லும் சிங்கிள் ஷீட் சொல்லும் போது நம்ம இதே மாதிரி இமேஜினரியா வில் டேக் அகெயின் ஒரு ஷீட் ஏரியாவை நம்ம சூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து அந்த ஷீட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருப்போம் அந்த இடத்துல பேசும்போது இங்கே நைன்டி டிகிரி இங்கே நைன்டி டிகிரி ஃப்ரண்ட் நைன்டி டிகிரி பேக் நைன்டி டிகிரி இது மட்டும் ஜீரோ டிகிரி இது மட்டும் ஜீரோ டிகிரி அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இப்போ ஜீரோ டிகிரி சொல்லும் போது இஏ காஸ் ஜீரோ டிகிரி பிகம்ஸ் ஒன் அப்போ எனக்கு இந்த பக்கம் ஒரு இஏ இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு இஏ இருக்கும் விச் இஸ் நத்திங் பட் டூ இஏ டூ இஏ ஈக்குவல் டூ அதே கியூ பை எப்சல் ஆர் நாட் இது வந்து சர்ஃபேஸ் அப்படின்றதுனால கியூ இஸ் நத்திங் பட் சிக்மா டைம்ஸ் ஏ ஏன்னா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அண்ட் சிக்மா சாரி ஏரியா அண்ட் ஏரியா கேன்சல் ஆகுது சிக்மா இஸ் தேர் ஏரியா அண்ட் ஏரியா கேன்சல் ஆகும் போது ஈஸ் நத்திங் பட் சிக்மா பை டூ எப்சல் ஆர் நாட் அப்படின்னு நம்ம முடிச்சிட்டேன் இது வந்து சிங்கிள் ஷீட் டபுள் ஷீட் சொல்லும் போது எங்களுக்கு எனக்கு சிங்கிள் ஷீட்ல இது இன்னொரு சிங்கிள் ஷீட்லையும் இதே தான் இருக்க முடியும் அப்போ இதை ஆட் பண்ண போது என்ன ஆகும் டூ டூ சிக்மா பை டூ எப்சல் ஆர் நாட் அப்படின்னு வரும் டூ டூ கேன்சல் ஆகுது அப்போ சிக்மா பை எப்சல் ஆன் வில் பி ஆர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம நல்ல முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதே அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் உள்ள ஒரு சர்ஃபேஸ் சூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆந்த சர்ஃபேஸில் ஒன்று சூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்புறம் வெளியில் வந்து நம்ம ஒன்று சூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது கியூ பை எப்சல் ஆனால் இதை மட்டும் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கியூன்றது என்ன சார்ஜ் சார்ஜோட ரேடிஸ் நம்ம வந்து இந்த ஒயிட் கலர் எடுத்தோம்னா அதை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஸ்மால் ஆறுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ மற்றது நம்ம சூஸ் பண்ணுறது தான் இது வந்து ஒரு க ஒரு கேஸில் ஆறுன்னு சொல்கிறேன் இது வந்து இன்னொரு கேஸில் ஆறுன்னு சொல்கிறேன் இதை வந்து இன்னொரு கேஸில் ஆறு சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து காஸில் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா சார்ஜ் ஷுட் பி within the surface right so inside the surface appa enak inside vandha enak electric field varadhu because enak charge velila da irukku you cannot use your gas la appa enak irukiradhu rendu rendu da onnu on the surface and velila appo enak idhu enna charge nudiya surface appa charge nudiya surface enna enak idhu so which is nothing but sigma 4 pi enadhu that is your small r square appo area and then epsilon not appo indha flux appdin solum bodhu flux enadhu enak on the surface appdin solum bodhu again that is your ea so e a
ஷீல்டிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு இன்சைட் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு சார்ஜ் ஜீரோ இருக்குது ஸோ த பர்சன் கேன் பி சேஃப் ஸோ அதனால தான் வந்து டியூரிங் லைட்னிங் அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சேஃபர் டு சிட் இன்சைட் அபவுல்ஸ் கார் வெஹிக்கிள் வெஹிக்கிள் இந்த சென்ஸ் அந்த க்ளோஸ் ஃபேஸ்க்குள்ள அண்ட் தட்ஸ் ஆஃப் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் ஒன் ஸோ இந்த சேலஞ்சை மறக்காமல் முடிச்சுருங்க கண்டிப்பாக அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் என்னுடைய உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேகமாக எழுத முடியும் பேச முடியுமே பேசியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் நடுவில் வல்லறி இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் இவ்வளோ வேகமாக நான் பேசவே மாட்டேன் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் பேசுவேன் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஃபார் யூ ஹேவ் வாட்ச் சோ மெனி வீடியோஸ் ஸோ சேலஞ்சஸ் உங்களுக்கும் தான் எனக்கும் தான் ஸோ மறக்காமல் வந்து இந்த டே டுவை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வித் ஃபயர் டே டுவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டேங்க டே ஒன் முடிச்சிட்டிங்களா இல்லையான்றதையும் மறக்காமல் சொல்லிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்